Uh, hello, uh, I'm Dan Sullivan. I'm a programmer at uh, Film at Lincoln Center. Uh, just welcoming you all uh, to this, the uh, the 20th edition of Open Roads New Italian Cinema, uh, an annual co-presentation of Film at Lincoln Center and the Istituto Luce Cinocita. Uh, you have just seen uh, the latest uh, film by Daniela Lucchetti, um, The Ties, and uh, I'm very pleased uh, to say that we are being joined uh, uh, via Zoom at the moment by uh, by Daniela Lucchetti. Um, hello, Daniela. Hi, hello, nice to see you. And um, we're also joined by uh, our interpreter, Michael Moore, who's going to uh, help us out uh, as needed. Um, why don't, so why don't we just uh, get into it? Um, perhaps it, I mean, it makes most sense, I think, to, to start uh, at the beginning, uh, the sort of the origins uh, of this film. Um, you've collaborated with Domenico Starnone uh, before. Um, this is adapted from uh, a novel uh, by him, and I, I believe he also worked on the script. Um, uh, could you just, could you tell us about your initial attraction to the novel and sort of how how this most recent collaboration kind of um, emerged? Um, io ho letto il libro quando è uscito alcuni anni fa e mi rimasi molto colpito perché era un libro che uscì dopo un grandissimo successo di Domenico Starnone che ha vinto un premio strega per Via Gemito. Ma questo era un grande libro, molto importante. Invece questo era un libro piccolo piccolo che sembrava essere una sorta di racconto lungo più che un romanzo. E, e quando cominciai a leggerlo e ne rimasi estremamente toccato perché raccontava temi eh, molto vicini eh, a me in quanto separa se uomo separato, uomo coinvolto come figlio, come padre, in legami familiari complicati. E, e però era un libro che aveva una caratteristica estremamente eh, legata al dialogo, forte dal punto di vista proprio della parola, del peso della parola, per cui non pensai immediatamente di farci un film. Quello che è accaduto che un anno fa, due anni fa, un anno e mezzo fa, eh, il produttore eh, Beppe Caschetto mi ha offerto di rileggerlo perché ne aveva acquistato i diritti. Tornando su questo libro ho pensato che si poteva tentare eh, non di contraddire la natura del libro, ma di provare a andare di incontro, a cercare di assecondarla e trasformarlo in un film, in un film che avesse al centro proprio il, la sostanza del lavorare con la parola. You know, I first uh, read the book when it came out a few years ago and I was very uh, struck by it. Uh, it was written by uh, Domenico Starnone, very uh, important uh, writer in uh, Italy who had had a very major success with a longer novel called The Via Gemito. Um, this isn't such a, a big fat novel. To me, it read more like a long short story, a novella rather than a novel. But I was very touched by it because of the themes um, that were so close to my own personal experience as a man who's been uh, separated, um, dealing with complicated family relations uh, with a son, with a father. Um, and uh, what uh, struck me the most perhaps were the uh, characters and the weight that was given to dialogue, to words. And so my first impression though was not to make it into a film, but about a year and a half after the book came out, uh, the producer, Beppe Caschetto, um, had acquired the rights. And I had a second look at the film and, and this time I, uh, at the book, sorry. And this time I sort of uh, thought about how it could be made into a film um, as a kind of encounter between um, the, the novel and a film uh, centered more on the word, on words. Hmm. Um, yeah, and, and, you know, it's very, I, the structure of the film is very striking, I think, with um, uh, some, uh, some of what's happening with uh, the chronology and um, sense of time and so on. And um, for people who aren't familiar with the novel, I'm wondering how much of that uh, draws draws from the source uh the source novel and also i'm you know i'm wondering i'm wondering how you sort of uh 
uh, thought through uh, the kind of it's kind of like a scrambled quality almost to the to the chronology the movement back and forth um, how you sort of uh, thought about that in terms of like the shooting and the editing like did you shoot the film in sequence or how did how did that uh, sort of come together c'è stato un, uh, un lavoro uh, in, diciamo che nella parte più, uh, più complessiva era progettata in sceneggiatura era un film progettato in tre blocchi separati e, e ho girato ovviamente in tre blocchi separati chi, insomma, per chi vedrà il film uh, saprà riconoscerli e successivamente al montaggio, un montaggio che ho voluto affrontare per i primi mesi completamente da solo, ho mescolato anche le parti più piccole, ho lavorato su, sulle, piccole, sulle misure più piccole. Quindi in effetti il film ha due gradi di stratificazione, uno di scrittura e uno di, di montaggio. Uh, il romanzo di fatto è un romanzo che è cronologico ma tre punti di vista molto decisi un primo punto di vista riguarda la moglie eh, il secondo punto di vista riguarda insomma non me lo voglio non me lo voglio svelare uh, you know the uh, structure the uh, most complicated part was writing the screenplay um, and we envisioned it in uh, three different chunks three separate chunks um, which uh, were also, which were shot separately and which were edited separately. Uh, in the first uh, few months of the editing process, I worked alone and I tried to mix in some of the smaller uh, sequences of the film. So there were really um, two uh, levels uh, involved in the adaptation, one in the screenplay and the second in the editing process. Mm. E c'è da dire che la prima parte del film è, è racconta alcuni anni di vita. La seconda parte racconta alcuni giorni e la terza parte racconta alcune ore. Uh, è, è un modo interessante di decifrare la struttura del film, anche questa. And, you know, one way to decipher the structure of the film is to realize that the first chunk, um, it takes place over a series of years. The second, over a period of days, and the third, over a period of hours. Mm. And you, so you mentioned, um, uh, one of the initial, what, your initial attraction to the novel had to do with the characters. So of course, I want to ask about, uh, about the cast, uh, the very remarkable ensemble cast in the, in the film. Um, uh, I think, and it, I'd be especially interested to hear about, uh, how, how the casting proceeded and how you sort of populated the films, the film with, um, with these actors considering that you're, uh, rendering, like a, a fairly long period of time. Beh, ovviamente spero di non rovinare la visione del film. Uh, ci sono gli attori che hanno un cambio di età. Uh, ma io sono partito da un racconto che voleva esplorare le somiglianze, cercare degli attori somiglianti che fossero credibili in due fasce d'età. Avevo cancellato da subito l'idea di fare un lavoro di make-up e di trasformare un attore giovane in un attore più anziano. Eh, quando ho visto che lavorare su attori somiglianti mi limitava troppo eh, la scelta, eh, ho deciso di eh, lasciar perdere su, queste, su questa idea e di concentrarmi semplicemente sui sei attori eh, con cui avrei preferito lavorare e affidare al pubblico con l'immaginazione eh, l'idea di chi diventava chi. Penso che il pubblico abbia un enorme senso di trovare senso uh, all'interno di, un, di una narrazione e quindi anche a volte forzare uh, all'interno del casting delle somiglianze, cioè fare uno stesso personaggio interpretato da due attori che non si assomigliano moltissimi, sia un atto di fiducia nei confronti del pubblico che riempirà con, uh, con suo desiderio di trovare logica, l'illogico. You know, um, since I'm talking about the same characters, uh, and since the book and the film talk about the same characters um, in different uh, ages, uh, I don't want to give away too much and preserve some element of surprise in the film. Um, but um, there initially I sort of uh, thought about uh, working with uh, 
uh, you know, in, immediately I, I rejected the idea, for example, of having one actor play a character over a period of years and using makeup to age them or to make them look younger. Um, and then I also discarded the idea of having uh, actors that looked like each other, you know, different phases of their life playing the same character. And I decided that I would just uh, choose uh, six actors with whom I liked working and to trust in the imagination of the audience, because I think that the audience is able to uh, find a meaning in, in a narrative. And, um, and I, I just trusted in their ability to recognize the uh, similarities of these characters. And so, um, yeah, and then I'm, I guess I'm then interested, I would be then interested to know uh, about how you work, how you worked, um, I guess, I, I think specifically with uh, Alba Rohrwalker and, 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 you know, the other, um, you know, primary actors in the film to sort of, um, I guess, find this characterization that, um, uh, you know, it's a characterization which emerges over, uh, like I said, a long span of time, but then it's all, you know, um, I'm, I, you know, like, were you discussing the novel uh, with them? Did you look elsewhere to kind of try to find um, uh, the right characterization for with each actor? Like, like how do you work in a more sort of like hands-on sense? How how does that collaboration uh, proceed for you? Sì, noi abbiamo fatto molte prove con gli attori, cercando di, soprattutto di mettere insieme quelli che interpretavano lo stesso personaggio, eh, cercando elementi comuni. Uh, quando possibile per esempio le donne hanno lavorato più sulla voce tutti hanno lavorato sull'atteggiamento cercando un atteggiamento uh, simile però una cosa molto importante è questa i personaggi principali cambiano nel corso del tempo si trasformano al, al personaggio maschile uh, ha una trasformazione che parte da una sorta di virilità prorompente, aggressiva, maschilista uh, e si trasforma nel corso del tempo proprio perché uh, la vita lo cambia, un uomo mh, rattrappito, chiuso in se stesso, uh, fragile. La donna invece è mossa dalla rabbia, è mossa dalla rabbia all'inizio e questa rabbia col tempo si trasforma in disillusione, si trasforma in, uh, in amarezza Uh, e, e quindi ho chiesto agli attori di rappresentare anche momenti diversi della propria vita cioè eh, come dire i legami tra, i, tra gli attori sono, sono sottili e le trasformazioni invece sono grandi questo ho, ho pensato di tirar fuori il meglio da ognuno degli attori perché eh, andando anche incontro ovviamente ho disegnato un arco con loro ho concordato un arco una trasformazione e ognuno dice ok mi prendo carico di questa parte dell'arco e io mi prendo carico di quest'altra parte. Um, you know, uh, in the uh, rehearsals, um, I would put together the uh, various actors that were playing the same character. Um, and uh, when I was looking at the uh, female characters or the, the, the actresses, uh, we worked a lot on voice um, and somehow drawing their voices closer together. But with all of them, uh, we worked on the attitude in order to uh, find some similarities to sort of uh, render their attitude uh, similar. At the same time, however, we have to I have to point out that the main characters change over the course of the story. Um, the male character, for example, who was initially very aggressive, uh, very pushy, very macho in his way over time uh, is changed by life and he becomes somewhat more closed in himself, uh, a little bit more fragile. Whereas the uh, female character, the main character is filled with rage um, at the beginning. Um, and over time, this transforms into a kind of a bitterness. So I designed a kind of arc of the lives of these uh, two main characters. And I asked each of the, and to draw, to draw the best out of my actors, I asked each of them to sort of take responsibility for a certain arc of that life. And um, another another aspect of the film that I think um, uh, maybe enhances this the 
this arc that you're that you're talking about is um, the I think the physical locations um, uh, uh, you know they're parts of the film are sort of a period as they say but they're but maybe in a more sort of like lived in kind of like authentic feeling way it doesn't feel like as uh, yeah um, uh, so maybe could you could you tell us a bit about sort of um, the conceptualization of how you were going to um, portray, yeah, these period, uh, this this historical period, um, uh, and maybe your uh, a bit about your collaboration with your production designer Andrea Castorini, um, who I imagine was sort of pivotal to to this. Yeah, si trattava di 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 fare un film in costume. Eh evitando di sentirlo come un peso. Uh, io ho cercato di raccontare il primo dei due appartamenti in cui si svolge il film come scegliendo all'interno del, dell'arredamento di quell'epoca quello che ancora oggi potremmo trovare nelle nostre case. Quindi di non trovare un compiacimento nell'arredamento perché avrebbe in qualche modo attirato l'attenzione su di sé e, e ci avrebbe allontanati. Eh, nella seconda parte del film c'è invece una rappresentazione di, della stessa classe sociale che è cresciuta in 30 anni, si è trasformata in qualcos'altro e ha acquisito un gusto che forse non c'era, ha acquisito una sorta di internazionalità, diciamo, del del gusto e, e tutto sommato i colori rappresentano come dire una parte nella, nella prima parte del film un, una zona più ribollente più calda più legata ai sentimenti nella seconda parte invece si raffredda la luce il colore delle pareti degli abiti spinge verso la, fre la freddezza il film è, anche, acquisisce una patina lavorando con costume scenografia e fotografia più contemporanea e senza forzare troppo in qualche maniera il colore del film e i pattern e i tessuti e i materiali seguono un andamento che cerca di rafforzare emotivamente quello che accade nella storia. You know, I, I didn't want the uh, since uh, I didn't want the costumes and the furnishings to be too heavy, um, which would have been alienating uh, to the viewer. Um, but you are going to see this uh, when we're talking about the locations and how they change over time. Uh, we could take a look at the two uh, different departments, which represent both these two different eras and the changes that the characters have gone through. Um, so in the first part of the film, uh, we see, I, so I, di I didn't want to, so in the first part of, of the film, we see, you know, this, uh, these hotter colors, warmer colors, sort of representing the sort of heat really be, between the two characters in that a younger phase of their life. 30 years later, instead, we see how their tastes have evolved. They've become a little bit more cosmopolitan. Um, and there's something a little bit um, colder in the colors and a chill, which expresses the chill that has sort of descended uh, upon the two characters. Um, so I, I didn't want to force um, this uh, question uh, or this uh, at, this attitude too much, but you do see it in the change in the textiles and in the change of colors as an expression of the changes in the characters. Um, and uh, one more one more collaboration uh, I wanted to ask about, and I'm always I'm always interested to hear about this in the case of. Uh, films that have been uh, adapted from a from a literary source is um i guess uh sort of yeah beyond the beyond production design and so on just uh matt you know the visualization of of the of the narrative and um and the collaboration with your cinematographer uh, i believe yvonne uh, castle grandi um uh, sort of you know what sort of conversations uh did you have uh uh, when uh, with him, I guess, um, when you were sort of um, deriving the visual idea of the of the of the film from you know the original source. Con Ivan eh, abbiamo lavorato moltissimo perché era l'operatore di macchina di almeno sei, sei film con me e, ed è stato con lui che abbiamo trovato un linguaggio eh, che riguarda la macchina l'uso della macchina a mano. 
eh, che in questo film è usata in maniera abbastanza sistematica e, è un processo di lavoro che, che ormai crea l'immagine sul set cosa facciamo? noi in genere lasciamo eh, gli attori eh, che si sono preparati in maniera abbastanza dettagliata eh, ma non gli diamo posizioni eh, non diamo agli attori una posizione in cui andare in cui andare vicino alla luce o una, delle posizioni come dire, troppo studiate cerchiamo di girare il film con più macchine da presa contemporaneamente eh, facendo in modo che l'operatore di macchina si veda la scena per la prima volta e soprattutto che le cose accadano per la prima volta sul set um, in sintesi, eh, il nostro modo di lavorare prevede zero prove, un set disponibile a 360 gradi e, e tentare di catturare il più possibile in un unico take, almeno all'inizio, che poi fa da guida per il resto della, della giornata, della giornata, giornata di riprese. Questo perché? Perché io ho l'impressione, ho il desiderio di fare in modo che l'attore arrivi con una gran concentrazione e non si distragga. Preferisco essere molto rapido nelle riprese perché tutta la preparazione si concentra in un unico punto che è, che è il, un punto che creiamo, come dire, una trappola che creiamo per l'attore insieme a, 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 alla camera e che dia un'impressione di una prima volta che accade davanti alla macchina della presa. Um, I think uh, I've worked with Ivan already on six films. Uh, he's been my cameraman on six films and, and we've developed a language uh, together, particularly in, in this film, we used a handheld camera very systematically. And our process uh, involves trying to create the image on the set. Um, we don't, uh, to let the actors move in a, in a natural way, we, they've been prepared in a very detailed way, but we do not give them the actual positions in which they're supposed to stand or toward which they're supposed to move, because that would just be a little bit too artificial, too studied. Um, what we want them to feel is that they're coming into this for the first time and that the camera is seeing this scene for the first time. So, so um, we have uh, cameras on uh, different sides of the set. This, uh, so there is a sort of a, a zero kind of rehearsal for that moment and the set that it can be seen from a 360 degree angle so that we can capture Uh, what is happening um, uh, all at the same time in order to then um, allow the actors to be more focused on themselves and not to be distracted by other things. And I always shoot uh, very quickly in order to find that single point, that the trap in, uh, that we create for the actors and for the cameraman. And my, uh, my final question, um, uh, Yeah, if you'll, if you'll uh, permit me to ask a question, I guess, about the, about the coronavirus and this, these, you know, the, these times we're living in. Um, uh, the Ties was uh, the first Italian film to open the Venice Film Festival in, I think, 11 years. Um, I was just curious, sort of, uh, just what your impressions have been of, of uh, presenting a new film, like, in this, in this historical moment. Pretty strange, no? <laughs> È stata la sensazione più strana della mia vita perché io conosco molto bene il pubblico di Venezia e perché sono stato lì molte volte come spettatore, come a volte ho presentato anche dei miei lavori e, e so quanto che quel pubblico sia caldo, sia un pubblico che ti fa sentire come in, in tutti i festival del mondo, il proprio affetto. Invece siamo tornati per la prima volta in uno spazio collettivo con molta cautela con molto spazio tra una persona e l'altra, con una sala da mille posti, con 300 persone dentro. Io ero pronto a sentire o oh, un, un suono alla fine del film, di fischi, oppure un suono di applausi, comunque un suono che avrebbe espresso con chiarezza un'opinione sul film. Sono abituato a questo, sia in positivo che in negativo. E invece è finito il film, c'è stato un momento di sospensione, le persone si guardavano intorno per vedere dove fosse l'uscita, per non avvicinarsi troppo gli uni agli altri. Eh, hanno fatto un applauso eh, caldo, cortese, ma a basso volume. Ecco, stare in una sala e sentire un applauso deve essere anche ovviamente un, un fischio, no? una protesta, un, una, una, una reazione negativa, ma sentirlo a basso volume in una grande sala 
che stanno nelle pressioni spaventose. E anche andare a Venezia, dove in genere davanti agli alberghi c'è questo traffico incredibile di macchine, di persone, di curiosi, e trovarsi quasi in un deserto, era una sensazione post-atomica, non so, da, da film distopico. Però è stato enormemente commovente e indimenticabile la sensazione di trovarsi per la prima volta dopo mesi in un luogo di manifestazioni collettive eh, con altri. Ma era una sensazione strana, strana che forse anche difficile da metabolizzare in così poco tempo. Uh, I have to say it was not one of the uh, strangest experiences in my life and kind of hard to digest. I mean, I, I know Venice well, I, I know the audience is there. I've been many times both as a uh, spectator, uh, as a viewer and in presenting my films. And I know that like every festival in the world, the audience is, can be very warm and very uh, affectionate toward a director. And um, what was odd was that here I, I was in a collective space, you know, Uh, uh, and we had to take so many different precautions. Uh, and uh, in a, in a uh, theater that holds a thousand people because of social distancing, there were only 300. Uh, you know, when you show a film at a festival, you're sort of ready at the end of the film to hear either uh, whistles and booing or applause. Um, what was uh, shocking was that at the end of the film, there was this kind of suspense. Um, there was a very a polite applause, very low volume, and the people were immediately looking for the exit because they were trying to avoid being too close to each other. So, um, and it was sort of odd, you know, usually when you go to Venice, there's so much traffic in front of the hotels and stuff and cars coming and going and crowds and onlookers. And instead it was more deserted, almost post-apocalyptic. At the same time, however, I have to say that after months of social isolation, it was very moving and really unforgettable um, to be in a place, place of a collective uh, experience and of culture together with other people. I think that's a, ve that's a very, uh, that's a great and very appropriate note, I think, to, um, to end on. Um, so uh, Daniela, thank you for joining us and, and thank you for the film and we'll, uh, yeah, hopefully we'll, we'll see you back here in New York uh, before too long. Uh, Hope so. <laughs> yeah. Okay. Thank you very much, Dean Sullivan, and uh, thank you, Michael. Cool. A presto. Complimenti per il film, poi. Grazie, grazie mille, davvero, grazie. <laughs>